Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台《忍者龙剑传》的速通。投稿的小伙伴仍然是平机专家，通关的时长是十三分三十秒，但是游戏的视频经过了我的剪辑，所以说实际的时长可能会与这个时间有所出入。本作发售于一九八八年，是元祖《忍龙三部曲》以及整个系列的开山之作。游戏十分的硬核，和后面的二代和三代相比，它不能在攀墙的过程当中移动，也没有刀光，难度很高。这里打的是第一关的 BOSS， 野蛮人巴伐利亚。这个酒吧叫做杰伊酒吧。巴伐利亚是邪鬼王座下恶魔四人组之一，另外的三位是第二关的 BOSS 炸弹头。第三关的 BOSS 巴萨奎尔，还有第五关的 BOSS 马尔斯，大家记不住也无所谓，反正在旋风斩面前都是垃圾。旋风斩是本作特殊的忍术，也是游戏当中最为强力的攻击手段。除了它之外，还有几种忍术，包括手里剑。风车手里剑、爆炎，还有护身火。可能玩过本系列的小伙伴还记得，在三代里边的忍术，还有上下的刀刃，以及掌心雷，这两种在本作都是没有的，毕竟是初代啊。各方面的元素都比较少，其他的道具还包括加分的道具、奖命的、回血的。以及石亭，也就是杂瓦鲁多。回复忍术的道具有两种，蓝色的是加五点，红色的是加十点。这里捡到了护身火，护身火在本作也比较特殊，它并不是一个主动的技能，捡到之后它就会自动施展，一定时间之后就消失了。刚才这里有一个高级的技巧，利用敌方的碰撞。把自己弹向高台，类似的技巧在《恶魔城》的速通里边也能够用到，是硬核的动作游戏常见的速通技巧。这里要打的就是第二关的 BOSS 炸弹头，这个战场叫做阿莫拉祭坛。每关的关卡标题我都给大家剪进来了，大家可以看一下，因为评级专家原视频他是都给跳过了。给大家讲一下游戏的剧情。其实本作是有汉化版本的，游戏的剧情是以过场动画的方式进行交代的，这也是原祖《忍龙三部曲》的一贯做法。过场动画的水准也很高，速通的话肯定是不展示过场动画的。感兴趣的小伙伴可以找视频看一下。游戏的开场能够看到。两个忍者决斗，其中的一个忍者就是索隆的父亲乔，但是乔不敌对手，落败被杀。索隆原来想拿着家传的龙剑去报仇，但是发现父亲留给自己的一封信，信里边让索隆去找父亲生前的好友，考古学家沃尔塔史密斯。然后隼龙就来到了美国，刚一落地就被袭击了，就是第一关的剧情。这个山洞叫做尤米洞穴，第三关的 BOSS 叫巴萨奎尔，是来自于东方的武术大师。咱们说回剧情，当隼龙击败了野蛮人巴伐利亚之后，被赶来的塞埃特工艾琳使用麻醉枪麻醉抓起来了。但随后，艾琳又把隼龙释放了，并且给了隼龙一个神秘的雕像，搞得隼龙是一头雾水啊！女人心真的是海底针啊！隼龙拿着雕像找到了沃尔塔史密斯，史密斯给隼龙讲述了雕像的由来。原来多年前。
史密斯和隼龙的父亲乔，两个人一起在亚马逊的某个神殿里边找到了两尊雕像以及一块石板，石板当中详细的记录了雕像的由来。七百年前，邪神被乔的先祖使用龙之忍术封印。邪神的身体被封印到了神殿的深处，邪神的法力被封印到了两个邪神像里，分别是光之邪神像和影之邪神像。这个地方神曲上线，新烈之龙，原来初代就已经有了呀。好，我接着说剧情了。乔和史密斯计划。把两尊邪神像分开保管，其中乔带走了影之邪神像，史密斯带走了光之邪神像。这个时候突发状况，隼龙手里的影之邪神像被突然出现的第三关 BOSS 巴萨奎尔夺走了。隼龙把神像夺回来之后，发现史密斯已经被害了，原来是中了调虎离山之计。光之邪神像被带走了。这个时候，艾琳的上级 C I A 的主管福斯塔把隼龙请了去，告诉隼龙，遗迹已经被自称邪鬼王的加尔迪亚占领。这样，隼龙就赶往亚马逊丛林深处的邪神遗迹。在遗迹的最深处，隼龙击败了邪鬼王的宠物。科尔伯罗斯，但邪鬼王随后出现，用艾琳的性命来要挟隼龙，拿走了隼龙手里的暗之邪神像。复活邪神的条件终于还是被邪鬼王给集齐了。第四关 BOSS 的攻略方式就是小刀拉屁股，给他开开眼。第五关和第六关就是去阻止邪鬼王了。第五关的 BOSS 叫做马尔斯，就是马尔斯，当时在决斗当中击败了乔。马尔斯的实力很强，身上有两大神器，分别是铁血面具还有死亡之盾。被隼龙击败之后，马尔斯透露给隼龙两个信息，第一个信息是。隼龙的剑术要强于他的父亲。第二个信息是，乔并没有死。隼龙最终还是找到了乔，但此时的乔已经被邪鬼王使用琉璃控制住，变成了鬼面夜叉。隼龙击破了琉璃，让乔恢复了神智。但是此时，邪鬼王向父子二人发动攻击，乔使用身体掩护了隼龙。但是自己也牺牲了。隼龙在悲愤之下，使用龙剑击败了邪鬼王，以及没有完全复活的邪神胚胎。最后还顺路攻略了艾琳。这就是整个忍龙初代的故事。其实重点就是怎么攻略的艾琳啊。游戏当中没有详细的交代过程。可能一些同人还有本子里边有吧。这里的跳跃是整个游戏当中最恶心的呀。凡是玩过这款游戏的，玩到过这里的，自己实操过的都知道，在这种爬梯上你还能够移动，但是在墙壁上是不行的。所以在墙壁上调整你的体位是相当困难的。很多小伙伴可能当年都没有跳过刚才那个坑啊，这个坑距离现在三十五年，可以算作是史前巨坑了。说到三十五年，我想起来了，我刚刚开始录制视频是二零一六年啊，原来已经做了七年了。时间真的是很神奇的东西啊！不知不觉就溜走了
。我小的时候觉得时间流逝的很慢啊，每一个星期，那个时候是上六天学，感觉每个星期都很慢，日子是一天一天数着过的。现在我感觉一个星期甚至一个月，嗖的一下就没有了。最直接的体会就是，怎么刚还完了房贷又要还了呀？不知道大家有没有这种体会啊？咱们说回游戏，已经是最后一关了呀。本关的难度是非常高的，由于本座没有刀光，所以损龙的攻击范围有限。游戏当中就给你安排了大量的，在一个狭窄的平台上出现敌人，你跳跃之后出刀的时机要非常精准，万一被碰到了，可能直接会掉到坑里。哇，这个地方真的是艺高人胆大呀，直接往下跳。然后被敌人撞上来，很多地方的楼梯是反向爬上去的，这样更加节省时间。但是对跳跃的时机落点要求太高了呀！大家如果自己想回顾一下这款游戏的话，建议还是使用平民化的打法。场景当中的。资源该收集就收集啊！如果你收集到了一个蓝色的忍术的话，你就能多使用一个旋风斩；收集到红色的，你可以多使用两个。在没有刀光的情况下，旋风斩对流程的帮助是非常大的。但是有一个前提，就是你要。背板，你要记准每个地方爆出来的是什么道具，不要捡错了。常规的版面要完成了，后面是最终 BOSS 三连战，分别是鬼面夜叉、邪鬼王，还有邪神的胚胎。其中鬼面夜叉只需要把琉璃拆掉就可以。一个旋风斩解决问题。邪鬼王有两种攻略方式，一种是跳到屏幕的最右上方去，还有一种是使用跳跃攻击取消，快速的攻略。这种方式比较适合速通。如果玩家是自己玩的话，我还是建议跳到屏幕的右上角去，安全度更高一点。空中快速取消攻击硬值这一下，对手速的要求太高了，不太适合咱们这些普通的玩家。邪神的胚胎，先拆头，再拆尾巴，之后仍然是空中的快速取消攻击硬值。通关，那好吧，让一款红白机平台的《忍者龙剑传》初代速通。就给大家录制到这里，感谢评级专家的投稿，也感谢大家收看，咱们下个游戏再见。